tulad ng iba pang mga sakit, ang pinakamabisang solusyon sa ngayon ay ang early detection. Mamomonitor mo lang yung isang sakit once the hospitals start reporting it. And what we're trying to do is, paano kung madetect na natin yan before uh, mag-landing yung cases? Ayon sa pag-aaral ng The Public Library of Science, Neglected Tropical Diseases, lumalabas na isa sa mga dahilan ng pagtaas ng kaso ng dengue, ang limited success sa vector control measures. Ibig sabihin ay hindi pa gaanong epektibo ang ilan sa ating kontra-dengue strategies. At ang kakulangan sa early detection ang nais po na ng Project IADs, Advanced Early Detection and Exploration Service, isang proyekto ng team ni Dominic Ligot na nanalo sa NASA Space App Challenge. Isipin niyo siya parang weather report, di ba? Kunyari, everyday titingnan mo, ano ba yung chance of rain? Magdadala ba ako ng payong? We're using digital data from Google and uh, satellite data uh, from NASA and other agencies to then pinpoint not just when magkakadengge kasi makikita mo yung trend pero kung alam mo yung ground conditions malalaman sa ano yung mga lamok so you can preempt the spread of dengue sa tulong ng digital age intervention na ito kayang magpredict at magpinpoint ng app ng mga lugar na maaaring maging dengue hotspots remote sensing ang gamit nila rito ang point ng remote sensing is Uh, although it orbits yung Earth, tinitingnan niya yung nangyayari sa surface and you can monitor things happening on the surface. So, everything from weather patterns to uh, air quality, kunyari yung pollution. Yung mga satellite indicators na tinitingnan namin uh, are more around yung ground conditions like moisture, uh, vegetation. Dahil isa sa breeding sites ng mga dengue-carrying mosquito ang stagnant water, ito ang isa sa targeted ng app. Kasi nga, yung theory was in 2019, uh, saan ba namamahay yung mga lamok? So we also had to do some research, di ba? Ang, under, ang common understanding is, basta may stagnant water, may lamok. So we said, okay, kung madetect ba natin yung stagnant water from space, malalaman natin. Uh, sa inyong lamok. Inaayon din ito sa datos ng climate information mula sa Department of Science and Technology at pag-asa. If you ask DOH, yung data nila shows very, very few dengue cases and there could be many explanations for that. Pero before that, every year yan, may predictable cycle and we we correctly uh, theorize na may kinalaman yan sa weather, may kinalaman yan sa uh, activity ng mga tao, yung mobility nila. Isinama rin nila ang search engines. Base ito sa mga word searches ng mga tao on specific locations. We also included yung uh, Google searches. No? Kasi nga, uh, way back in, in early uh, 2010s to 2015, nagawa na rin yan by other researchers na napredict nila yung flu using Google Trends. No? So maraming tao nagsasearch ng flu. Sumasabay din yung trend nun, yung totoong flu. So, yung isip namin, yung dengue rin kaya ganun. And we found that it actually also mirrored that. No? So, anytime people search for dengue, dengue cases, dengue fever, dengue medicine, yung mga trend na yan, uh, seems to indicate na merong dengue yung nagaganap. Sa pamamagitan nito, makikita rin ang trends for a certain period. Tinatawag nila itong dengue panic.